بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے مجھے کافی اسٹوڈنٹس نے کوئریز بھیجی تھیں کہ سر آپ سیکنڈ ایئر میں سے بایولوجی میں سے کچھ پوائنٹس لیں جیسے ایک اسٹوڈنٹ نے اسپیشلی مجھے کہا ہے اس کیلڈل سسٹم کے حوالے سے تو یہ بیٹا تھوڑا سا میں ایک ریویو دے دوں اور پھر ہم جم کریں گے ٹورڈس ہیومن اینڈو اسکیلٹن اسکیلٹل سسٹم کا مطلب کیا ہے اے سسٹم وچ سپورٹ دا باڈی اے سسٹم وچ اسٹیبلائز دا باڈی اے سسٹم وچ مینٹینز دا شیپ آف اے باڈی دیٹ از ٹرم دس اسکیلٹل سسٹم سو دیر آر تھری ٹائپس آف اسکیلٹل سسٹم نمبر ون از ہائیڈروسٹیٹک جو کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سافٹ باڈیڈ آرگینزم میں فار ایگزامپل پوری فیرنس فار ایگزامپل سیلین ٹریٹ ٹھیک ہے مولسک کچھ اکائنوڈرمیٹس کلیئر ہے یہ بات تو یاد رکھیے گا نمبر ون از ہائیڈرو اسٹیٹک اسکیلیٹن نمبر ٹو از ایگزو اسکیلیٹن اسکیلیٹن دیٹ لائز آؤٹ سائڈ دا باڈی آف این آرگینزم وچ از ٹرمز از ایگزو اسکیلیٹن اب جو آج ہم ہمارا مین پوائنٹ ہے دیٹ از ٹرم ڈیز اینڈو اسکیلیٹن اسکیلیٹن دیٹ لائز ان سائڈ دا باڈی which is termed as endoskeleton or aaj jo humne topic discuss karna hai that is termed as human endoskeleton to beta ye yaad rakhiyega ki human ki body usme jo skeleton nature ne banaya hai which provide stability strength protection and maintain the shape of a body obviously wo sab kaam karega wo bana kiska hota hai so it is formed by bones and cartilage ہماری باڈی کا ایٹین پرسینٹ جو ٹوٹل ویٹ ہے دیٹ از بیکاز آف واٹ بیکاز آف اسکیلیٹن اچھا یہ بونس کیا ہیں کارٹلیج کیا ہے ایک پوائنٹ بیٹا کامن یاد رکھیے گا یہ دونوں چاہے وہ بون ہو یا کارٹلیج ہو اٹ از فارم بائی کالجن کس کا بنا ہے بیٹا کالجن میٹرکس کا ایک پروٹین کا امبون میٹرکس پروٹین وچ از ٹرم دس کالجن اگر اس کالجن میں کیلشیم میگنیشیم فاسفیٹ اٹیچ ہو جائے گا تو اس کو ہم نام دیں گے بون اور اگر یہ منرلز نہیں آتے تو اس کو ہم نام دیں گے کارٹلیج بون ہارڈ ہوتا ہے آپ اسے بینڈ نہیں کر سکتے کارٹلیج سافٹ ہوتا ہے آپ اسے بینڈ کر سکتے ہیں بون لیونگ ہے کارٹلیج نان لیونگ ہے بون کو بلڈ سپلائی ملتی ہے کارٹلیج کو بلڈ سپلائی نہیں ملتی یاد رہے گا ٹھیک ہے ہیومن باڈی کے اندر ٹوٹل بونس کتنی ہیں ہیومن باڈی کے اندر جو ٹوٹل بونس ہیں ایک ایڈلٹ میں دیٹ از نیئر اباؤٹ ٹو ہنڈریڈ سکس ایک ایڈلٹ میں جو بونس ہیں بیٹا وہ کتنی ہیں اپروکسیمیٹلی ٹو ہنڈریڈ سکس بونس ٹھیک ہے اچھا اب ہیومن اینڈ اسکیلیٹن کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہے ہیومن اینڈ اسکیلیٹن کو بیٹا یہاں پر یاد رکھیے گا دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے نمبر ون از ٹرمڈ ایز ایگزیل اسکیلیٹن اینڈر از ٹرمڈ ایز اپینڈی کیولر اسکیلیٹن اور اینڈو اسکیلیٹن ایگزیل واٹ ڈز اٹ مین ایگزیل کا مطلب ہے وچ لائی ایٹ ایکسس جو ہماری باڈی کے مین ایکسس پر موجود ہے اسکل چیسٹ کیوٹی پہ ربس اسٹرنم بیک سائڈ پر کیا موجود ہے بیٹا ورٹیبرل کالم یہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا ایگزیل اسکیلیٹن کے اندر اپینڈیکولر اسکیلیٹن از کنفائن ٹو اپینڈیجز اپر لم جسے ہم کہتے ہیں فور لم لوور لم جسے ہم کہتے ہیں ہائن لمس تو اس میں یاد رکھیے گا بیٹا ایگزل اسکیلیٹن میں کون سی اسکیلیٹل اسٹرکچرز آئیں گے سو نمبر ون از اسکل نمبر ٹو از اسٹرنم نمبر تھری از ربس اینڈ نمبر فور از ورٹبرل کالم 
ये सब कुछ आ जाएगा बेटा किसके अंदर याद रखिएगा ये आ जाएगा एक्जियल स्केलेटन में दैट लाई एट द मेन एक्सेस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी थोड़ा सा पॉइंट क्लेरिफाई करते हैं व्हाट इज स्कल इज इट स्कल दैट कंटेन्स ब्रेन याद रखिएगा बेटा स्कल क्या है नेक से ऊपर जो कुछ है वो सारा स्कल है यानी यहां से हम लें अपर साइड तक ये पूरा रीजन स्कल है स्कल के फिर पार्ट्स हैं स्कल के पार्ट्स कौन से हैं जैसे अब यहां पर हम स्कल को थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं कि व्हाट इज स्कल स्कल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं तो उसमें नंबर वन है दैट इज टर्म्ड एज ब्रेन बॉक्स विच इज क्रैनियम क्रैनियम को कहते हैं ब्रेन बॉक्स That contain brain, hardest structure of the body, cranium, which consists of approximately eight bones. कितनी bones हैं इसमें बेटा Eight bones हैं Cranium के बाद इसमें आ जाएंगी facial bones. Facial bone के बाद आ जाएगी बेटा इसमें dentary bone, जिसको हम नाम देते हैं lower jaw. जिसको हम नाम देते हैं मैंडबल तो बेटा हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द क्रेनियम सो क्रैनियम इज टर्म्ड एज अ ब्रेन बॉक्स दैट कंटेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज टर्म्ड एज ब्रोन विच इज टर्म्ड एज ब्रेन एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इसको हम यूज ही नहीं करते आमतौर पर इसको ज़ाया कर रहे हैं हम लोग इसको संभाल के रखा हुआ है हमने शायद हमें ये वापस करना है वापस नहीं करना है इसे हमें इस्तेमाल करना है क्रैनियम <coughs> जो है बेटा इसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं इसको हम यहाँ से देखेंगे ये जो हमारे आईब्रोज हैं इस आईब्रोज से अपर साइड पर जो बोन है ये सिंगल बोन होती है इसको नाम देते हैं फ्रंटल बोन का क्या नाम देंगे बेटा फ्रंटल बोन सो दिस इज फ्रंटल बोन जिसे हम फोर हेड कहते हैं जिसे हम पेशानी कहते हैं इसके बाद जो सेकेंड बोन आती है जिसके दो पार्ट्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं पैराइटल बोन आप यहां से जैसे अपर साइड पर जाएंगे यहां दो बोन्स हैं दैट इज टर्म एज पैराइटल बोन्स तो अपर साइड पर पैराइटल बोन्स उसके बाद दो और बोन्स हैं जिनको हम नाम देते हैं टेम्पल्स ऑफ द क्रैनियम टेम्पोरल बोन्स ये सुतून है यहाँ के ये स्ट्रॉन्ग करते हैं से टेम्पोरल बोन्स और लास्ट वन ये भी सिंगल होती है इसको नाम देते हैं बेटा ऑक्सीपिटल बोन ये बेसिकली क्रैनियम बना रही है फिर आए और ब्रिड्स होते हैं ब्रिगमा होता है सो ऑन सो ऑन सो ऑन इस लेवल के लिए इतना आपके लिए बहुत ही याद रखिएगा फ्रंटल बोन दैट फॉर्म्स फोर हेड देन द हेड टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द क्रैनियम विच इज टर्म डेज पैराइटल बोन देन द बोन्स लाई ओवर द एयर विच इज टर्म डेज टेम्पोरल और टेम्पल्स ऑफ द क्रैनियम देन द बैक साइड विच लाई अब द नैप विच इज टर्म डेज ऑक्सीपिटल बोन ठीक है बेटा सो दिस इज ऑल अबाउट क्रैनियम इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं क्रैनियम का इसमें और भी होती हैं और भी बोन्स हैं इसमें शामिल हैं जैसे अगर हम एयर की बात करें तो एयर के अंदर ऑडिटरी ऑसिकल्स होती हैं फॉर एग्जांपल स्टेप्स इनकस मेलियस ये डिफरेंट बोन्स हैं ठीक है बेटा इसको याद रखिएगा तो इसे हम कहते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स विच लाई इन द मिडल ईयर ऑफ द एयर पार्ट्स अच्छा क्रैनियम हो गया स्कल हो गया स्कल में हमने क्रैनियम देखा क्रैनियम के बाद स्कल का जो सेकंड कंपोनेंट है उसको हम नाम देते हैं बेटा डेंटरी बोन व्हाट इज डेंटरी बोन डेंटरी बोन फॉर्म्स लोअर जॉ ऑफ द बॉन ऑफ द माउथ लोअर जॉ इसको क्या नाम देंगे बेटा लोअर जॉ या आप इसको कह सकते हैं मैंडबल क्या कहेंगे इसे बेटा मैंडबल तो लोअर जॉ और मैंडबल 
इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि हमारी बॉडी में अपर साइड पर मौजूद है मैगजिला दैट फॉर्म्स द अपर जॉ ऑफ द फेशियल बोन्स अपर जॉ ऑफ स्कल ये लोअर जॉ है अपर जॉ इम मोबाइल है ये मूवमेंट नहीं करता लोअर जॉ आप खाना खाते हैं ड्रिंक करते हैं उसमें मूवमेंट करता है आप बातें करते हैं तो लोअर जॉ मूव करेगा मैगजिला मूव नहीं करेगा ये याद रखिएगा यहाँ से बेटा हम जम्प करते हैं टूवर्ड्स स्टर्नम That is the second part of axial skeleton. Sternum basically it is termed as breast bone or chest bone. So we will name it chest bone or breast bone that lie at in the center. ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेगा इस पॉइंट से नेक के लोअर साइड पे मौजूद है और ये यहाँ पर आकर बीच में रुक जाएगा जैसे हम कहते हैं जीफॉइड प्रोसेस बिल्कुल सेंटर में आके रुक जाएगा तो इसकी शेप कुछ ऐसे बनी होती है ड्राइंग मेरी बहुत बुरी है इसलिए परेशान ना होइएगा ये ऐसे पेंसिल की तरह बना होता है ठीक है बेटा इसे कहेंगे मैन्यूबरम स्टर्नाए इसे कहेंगे बॉडी ऑफ स्टर्नम और इसको नाम देते हैं जीफॉइड प्रोसेस यहां पर नेचर ने बनाए फैसेट्स मैं इसको जरा क्लेरिफाई करता हूं इस पर मौजूद होते हैं फैसेट इस तरह से इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे से गढ़े पड़े होते हैं इसका मकसद क्या है नेचर ने इसे ऐसा क्यों बनाया है बेटा इसको बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जब रिब बैक साइड से मूव करती हुई फ्रंट पर आती है तो यहाँ आकर मिड क्लाविकुलर लाइन पर रुकती है यहाँ से स्टर्नम तक का डिस्टेंस यानी रिब को स्टर्नम से ज्वाइन करने के लिए नेचर ने कार्टिलेज रखा है अगर नेचर यहाँ कार्टिलेज नहीं रखती हम हाथों को ऐसे बैंड नहीं कर सकते थे तो ये नेचर ने यहाँ पे कार्टिलेज रख दिया उससे हम हाथों को ऐसे बेंड कर सकते हैं ठीक है बेटा तो ये स्टर्नम इज़ अ चेस्ट बोन ओके स्टर्नम के बाद बेटा यहाँ स्टर्नम को हम एंड करते हैं अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द रिब विच इज विच फॉर्म अ थोरेसिक केज अ रिब केज तो रिब्स जो हैं बेटा ये नेचर ने कितनी बनाई इसके टोटल हैं ट्वेल्व पेयर्स पेयर्स में राइट लेफ्ट पेयर्स में मौजूद हैं इसके जो लास्ट टू पेयर्स हैं वो कहलाते हैं फ्लोटिंग रिब्स व्हाई दे आर टर्म एस फ्लोटिंग रिब्स इसको समझाने से पहले एक मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट क्लियरिफाई करूं अब आपने क्या करना है आपने मुझे देखना है इधर गौर करें ये जो मैं ब्लू एक मैंने यहां पर पॉइंट बनाया ये मार्कर मौजूद है ये ब्लू याद रखिएगा दिस इज स्टर्नम और ये जो ग्रीन है दिस इज वर्टिब्रल कॉलम यानी ये फ्रंट पे मौजूद है ये ऐसे बैक पे मौजूद है मेरी जो फिंगर्स होंगी ये फिंगर्स इस तरह से इसको कैप्चर करेंगी तो ये जो बैक पर ग्रीन है दिस इज वर्टिब्रल कॉलम ब्लू है स्टर्नम और मेरी फिंगर्स क्या है ये रिब्स हैं तो ये बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है और फ्रंट साइड से स्टर्नम के साथ अटैच है लेकिन याद रखने वाले पॉइंट सारी की सारी जो रिब्स हैं वो वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच हैं स्टर्नम के साथ लास्ट टू पेयर्स अटैच नहीं होते और ये करते क्या हैं ये बैक साइड से जैसे पूरी रिब्स राउंड लेंगी ये फर्श करें ये मैं बना देता हूं दिस इज वर्टिब्रल कॉलम तो जो लास्ट के टू पेयर्स हैं वो ऐसे फ्री होते हैं इस तरह से फ्री होते हैं ये फ्लोटिंग ये फ्रंट पर नहीं आते तो सबसे ज़्यादा ब्रेकेज डैमेज के चांसेस इसी के होते हैं एक्सीडेंट हो जाए अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए कोई ट्रामा हो जाए तो ये टूट सकते हैं क्योंकि ये बैक से फ्रंट पर नहीं आते बैक साइड पर रहते हैं दीज आर टर्म डैस फ्लोटिंग रिब्स ठीक है अब हम बात करते हैं वो जो हमने बनाई थी एक स्टर्नम uh, थोड़ी देर पहले ये स्टर्नम स्टर्नम का ये पार्ट बिल्कुल पेंसिल की तरह इसको मैं बना रहा हूँ बेटा ये स्टर्नम है और स्टर्नम पर अब हम अटैच करेंगे किसे रिब्स को तो यहाँ पर याद रखिएगा बैक साइड से रिब घूम कर आई और इस जगह पर आने के बाद फर्श करें ऐसे आने के बाद ये रुक जाती है ऐसे आएगी और ये रुक जाएगी 
ऐसे ब्लॉक हो जाती है इससे आगे क्या है तो याद रखिएगा बेटा इससे आगे मौजूद है कार्टिलेज और यहाँ से इस को ज्वाइन करेगा कौन कार्टिलेज ये मिड क्लाविकुलर लाइन से होता है और ये ऐसे आकर इसको कार्टिलेज ज्वाइन करेगा ठीक है इसको याद रखिएगा ये ज्वाइन करेगा और ये इस ज्वाइंट को हम नाम क्या देते हैं इस ज्वाइंट को नाम देते हैं कॉस्टो कॉन्ड्रल जंक्शन कॉस्टो कॉन्ड्रल जंक्शन कॉस्टो स्टैंड फॉर रिप कॉन्ड्रल स्टैंड फॉर कार्टिलेज तो यहां पर रिब और कार्टलेज मिलकर एक जंक्शन बना रहा है दैट जंक्शन इज टर्म कॉस्टो कॉन्ड्रल जंक्शन क्लियर सो तो याद रखिएगा टेन रिब्स आके अटैच हो जाएंगी कार्टलेज के थ्रू और बैक साइड पर जो लास्ट के टू बल्कि एट रिब्स जो हैं एट पेयर्स जो हैं टेन पेयर्स हमारे अटैच होंगे और लास्ट के टू पेयर्स हो जाएंगे फ्री ठीक है बेटा इसको याद रखिएगा रिप्स के बाद हम जंप करते हैं टुवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम 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 मीन स्ट्रेट वर्टिकल लाइन सो अ वर्टिकल लाइन दैट इज फॉर्म बाय अ डिफरेंट स्मॉल बोन्स वर्टिब्री अ कॉलम इज फॉर्म बाय वर्टिब्रीज तो ये छोटी छोटी बोन्स होती हैं बेटा जो अटैच होती हैं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना होता है इस तरह से और इसमें लगे होते हैं प्रोसेस जिन्हें हम कहते हैं स्पाइंस सो इट इज स्पाइन और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे बॉडी ऑफ वर्टिब्री बेटा तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है इसको हम कहते हैं वर्टिब्रा और ये वर्टिब्राज आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं लेकिन किसके थ्रू बेटा याद रखिएगा ये कनेक्टेड होंगे आपस में थ्रू कार्टिलेज यानी इसके दरमियान में कार्टिलेजनस डिस्क होती है उसका बेनिफिट क्या होता है कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होती हम बैंड कर सकते हैं राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं फॉरवर्ड डाउन हो सकते हैं बैक साइड पर हो सकते हैं इस कार्टिलेज के थ्रू तो टोटल हमारे पास जो वर्टिब्रीज हैं वो कितने हैं 33 वर्टिब्रीज लेकिन इसमें कुछ वर्टिब्रीज फ्यूज होते हैं कैसे मैं पहले आपको थोड़ा इसको क्लेरिफाई कर दू 33 कैसे हैं सबसे पहले जो नेक वर्टिब्रीज हैं इट इज टर्म्ड एज सर्वाइकल वर्टिब्रीज क्या नाम देंगे इसे सर्वाइकल वर्टिब्री सर्वाइकल के बाद जो वर्टिब्रीज आएंगे दे आर टर्म्ड एज थ्रेसिक देन लंबर देन सैक्रल एंड देन कॉकीज तो ये हमारे पास बेटा मौजूद हैं वर्टिब्रीज सर्वाइकल थ्रेसिक लंबर सैक्रल एंड कॉकीज कितने होते हैं थ्रे सर्वाइकल याद रखिएगा बेटा ये सेवन है थ्रेसिक कितने हैं हमारे पास बेटा ये ट्वेल्व होते हैं लंबर कितने हैं ये हमारे पास फाइव होते हैं सेक्रल हमारे पास फाइव होते हैं कॉकीजियल हमारे पास होते हैं फोर आप इनको काउंट करेंगे ये टोटल बनेंगे थर्टी थ्री मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ये तो हमने काउंट कर लिया लेकिन मजेदार बात यह है कि ये जो सेक्रल के फाइव वर्टिब्रीज हैं ये आपस में होते हैं फ्यूज जुड़े हुए होते हैं इनमें काटलेज नहीं होता और ये जो चार वर्टिब्रीज है कॉकीस के ये भी आपस में फ्यूज होते हैं इसमें काटलेज नहीं होता तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं ये बनाएगा वन ये बनाएगा एक और वर्टिब्री काउंट करें ट्वेल्व 5 प्लस सेवन ट्वेल्व 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 ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स बाय अपेयरेंस नजर कितने आएंगे 26 हैं कितने 33 तो ये वर्टिबल कॉलम की अरेंजमेंट होती है फ्रॉम सर्वाइकल थ्रेसिक लंबर सैक्रल कॉकीजियल या कॉकीस बैक्टी वर्टिब्रीज ये अरेंजमेंट याद रखिएगा बेटा ठीक है अब हम चलते हैं टूवर्ड्स अपेंडिकुलर स्केलेटन तो एक्जिल स्केलेटन कंप्लीट करने के बाद 
हम शिफ्ट होते हैं टूवर्ड्स अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें अपेंडिजेस आते हैं अपर लिम जिसे हम फोर लिम कहते हैं और लोअर लिम जिसे हम हाइंड लिम कहते हैं तो इसमें बेटा याद रखने वाला पॉइंट ये है आपके पास मौजूद होगा अपर लिम जिसको हम क्या नाम देते हैं फोर लिम का और दूसरा इसमें आपके पास मौजूद होगा लोअर लिम जिसको हम नाम देते हैं हाइंड लिम का तो क्या इसमें सिर्फ लिम्स आएंगे नो no. इसके अंदर आते हैं दो रिंग्स और वो रिंग कौन बनाता है वो रिंग बनाते हैं इन्हीं की बोन्स उन रिंग्स को हम नाम क्या देते हैं बेटा उन रिंग्स को कहेंगे गर्डल्स जैसे यहाँ पर बनता है उसे कहते हैं पैक्टोरल गर्डल शोल्डर गर्डल एक लोअर लिम पे बनता है उसे हम कहते हैं हिप गर्डल पेल्विक गर्डल तो पहले गर्डल से पहले हम बात करेंगे लिम्स की अपर लिम कहाँ से स्टार्ट हुआ उसमें कौन कौन सी बोन्स हैं काउंट कीजिएगा सबसे पहली बोन है जिसे हम शोल्डर बोन कहते हैं दैट इज टर्म दैज स्कैपुला ये बैक साइड पर होती है अक्सर देखा वो दुबले पतले बच्चे होते हैं वो हाथों को ऐसे पीछे करते हैं तो एक बोन बाहर आ जाती है या बैक साइड पर बाहर आ जाती है बिल्कुल इधर और अगर कोई छोटा बच्चा हो तो आप उसे कहें अपने हाथों को ऐसे मूव करें ये बोन ऐसे मूव कर रही होती हैं सो दिस इज स्कैपुला तो नंबर वन स्कैपुला स्कैपला के बाद जो बोन आती है वो यहाँ पर मौजूद है जिसको हम कहते हैं क्लाविकल जिस बेचारी को बदनाम किया है ब्यूटी बोन के नाम से ये है बेसिकली क्लाविकल और द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग क्लाविकल इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाई एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाकी सारी कैसे मिलेंगे वर्टिकल ऐसे मौजूद है सारी वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है तो ये वाहिद लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली मौजूद है ठीक है बेटा तो इन दोनों को किस में रखते हैं इन दोनों को रखा जाता है शोल्डर ज्वाइंट में किस में रखेंगे इसे शोल्डर ज्वाइंट में तो आपकी बुक ने क्या किया इसको अलग कर दिया है इसको रख दिया शोल्डर ज्वाइंट में और आपकी बुक ने जो स्टार्ट लिया है वो कहाँ से लिया है फ्रॉम आर्म शोल्डर ज्वाइंट से लेके एल्बो तक का जो रीजन है इसे कहते हैं आर्म ए आर एम आर्म ठीक है इसमें आर चुप है बोले तो साइलेंट है तो आर्म ये बोन कौन बनाएगा बेटा यहाँ पर मौजूद होगी ह्यूमरस बोन वन यहाँ एल्बो से लेकर रिस्ट जॉइंट तक एल्बो से रिस्ट जॉइंट तक दो बोन्स होती हैं पहले याद रखें इनाटमिकल पोजीशन क्या है ह्यूमन बॉडी की इनाटमिकल पोजीशन होती है कि पाम फेस फॉरवर्ड और आप इस तरह से मौजूद होंगे तो आपके जो थम होंगे वो बॉडी से अवे होंगे तो इसमें जो यहाँ पर बोन है उसे कहते हैं रेडियस जो बॉडी से अवे है जो बॉडी की तरफ है दैट इज़ अलना तो इसमें बोन्स कौन सी होंगी बेटा ह्यूमरस के बाद रेडियस बल्कि इसको हमें कैसे करते हैं पहले अलना लिखते हैं और ये भी वन है इसके बाद मौजूद है रेडियस और ये भी वन है मैंने अल्लाह पहले क्यों लिखी है इसकी सबसे बड़ी वजह ये है एल्बो जॉइंट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ला एल्बो जॉइंट में रेडियस का काम नहीं है रेडियस इज कनेक्टेड विद द अल्लाह लेकिन जो एल्बो जॉइंट है जिसमें ये जो एक पॉइंट बनता है पिन पॉइंट ये ऑलिक्रॉन प्रोसेस कहलाता है अलना का और ये बिल्कुल आई ऑफ द एल्बो सेंसिटिव पार्ट कभी ऐसा होता है ना आप चेयर पे बैठ रहे हैं और ये डायरेक्टली लग गया तो उसके बाद बस ना आवाज़ निकलती है ना चरागों में रोशनी रहती है ठीक है तो बेटा याद रखिएगा ह्यूमरस और अल्ला एल्बो जॉइंट बनाएगा रेडियस के बाद जो ये जो आपको लाइन्स नज़र आती हैं यहाँ पर यानी इस हैंड और फोर आर्म दैट इज फोर आर्म अ फोर आर्म इज अ पार्ट दैट लाई इन बिटवीन एल्बो एंड रिस्ट तो जो रिस्ट ज्वाइंट है उस पर जो बोन्स मौजूद होंगी उनको हम नाम देंगे कार्पल्स बोन का कार्पल कितनी होती है बेटा एट बोन्स ठीक है तो कार्पल हो जाएंगी एट कार्पल के बाद ये जो पाम है इस पाम में मौजूद होती हैं मेटा कार्पल बोन्स मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं बेटा जितनी फिंगर्स हैं फाइव 
उसके बाद आ जाएंगी फैलेंजेस और फैलेंजेस हमारे पास मौजूद हैं फोर्टीन तो अगर आप यहां से ह्यूमर से काउंट करें वन टू थ्री इलेवन इलेवन फाइव कितने हुए सिक्सटीन सिक्सटीन और फोर्टीन कितने हुए थर्टी तो अपर लिम में कितनी बोन्स होंगी थर्टी पॉइंट जरा रिकॉल करते हैं याद रखिएगा ह्यूमरस और अल्लाह बनाएगा रिस्ट जॉइंट रेडियस और कार्पल बनाएंगे रिस्ट जॉइंट ह्यूमरस और अल्लाह बनाएगा एल्बो जॉइंट ह्यूमरस और अल्लाह क्या बना रहा है एल्बो जॉइंट ठीक है रेडियस और कार्पल रेडियस और कार्पल क्या बनाएगा रिस्ट जॉइंट ठीक है बेटा सो दिस इज ऑल अबाउट अपर लिम जम्प करते हैं टूवर्ड्स लोअर लिम इसको स्टार्ट करते हैं लोअर लिम में जो फर्स्ट बोन है दैट इज टर्म्ड एज पेल्विक बोन जिसको हम हिप बोन भी कहते हैं हिप बोन एक सिंगल बोन लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें इसको आप कैसे याद रखेंगे एच आई पी एच सेंस फॉर हाइला हाइला कहते हैं टॉप मोस्ट को हाइला मीन टॉप मोस्ट तो जो सबसे ऊपर बोन होती है उसे कहते हैं आइलियम आई स्टेंस फॉर एशियम पी स्टेंस फॉर प्यूबिक तो ये तीनों बोन्स मिलकर एक सिंगल बोन बनाती है जिसे हम कहते हैं पेल्विक बोन या हिप बोन इस जॉइंट में इन तीनों बोन्स आपस में ऐसे फ्यूज होती हैं कि उसमें डिमार्केशन एज सच नजर नहीं आती ऐसी बोन को कहते हैं इनोमिनेट बोन ठीक है बेटा इसको नाम क्या देंगे इनोमिनेट बोन ओके अच्छा हिप बोन के बाद अब हम चलते हैं थाई की तरफ ठीक है यानी हिप जॉइंट और नी जॉइंट के दरमियान यहां पे मौजूद होती है लार्जेस्ट बोन स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जिसको नाम देते हैं फीमर का लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी फीमर फीमर के बाद आई ऑफ द नी घुटने की आंख वही बात जो मैंने यहां कही थी कभी जमीन पर आप बैठ रहे हैं कोई छोटा सा कोई दाना आ जाए कोई पत्थर आ जाए तो वो काफ़ी देर तक आप अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं और कुछ एक्शन प्रोवाइड करते हैं वही चरागों में रोशनी आ रही उस बोन को हम कहते हैं पटेला ये भी बेटा सिंगल बोन है ये सिर्फ आय बनाता है आय ऑफ द नी पटेला के बाद जो नी जॉइंट से लेकर एंकल जॉइंट तक होता है वहाँ पर दो बोन्स होंगी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग बोन दैट इज टिबिया और एक छोटी सी बिल्कुल स्लिम सी एक पेन की तरह एक बोन होती है जो बैक साइड पर होती है जो काफ मसल को सपोर्ट करती है उसे कहते हैं फिब्यूला फिब्यूला के बाद अब आ जाएं आप एंकल पर तो एंकल में मौजूद होगी बेटा उसे कहेंगे टार्सल बोन टार्सल बोन कितनी होंगी सेवन फिर होंगी मेटा टार्सल मेटाटार्सल कितनी होंगी फाइव फिर होंगे फैलेंजेस फैलेंजेस कहते हैं फिंगर्स को फिंगर्स के अंदर एक फिंगर में थ्री बोन्स होती हैं एक्सेप्ट थम थम में टू होती हैं तो थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री फोर जा ट्वेल्व और टू फोर्टीन तो ये हो जाएंगी फोर्टीन काउंट करें से वन टू थ्री फोर इलेवन इलेवन फाइव सिक्सटीन फिर वही कितनी हो गई बेटा थर्टी बोन्स ठीक है बेटा यहाँ तक बात समझ आई कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें कोई आपको टॉपिक समझना हो आप काइंडली मुझे कमेंट करें मैं इन कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को आपको क्लियर करूँ इसे अच्छी तरह से सुने समझें थैंक यू सो मच बेटा